。今度は日蓮宗のはしゃぐ。じゃあ、あの、行きますよ。じゃあ、はしゃぐに入ります。皆さんお楽しみの。つってもね、今回はやっぱりね、簡単じゃないですね。ちょっと、高度な教学が必要です。ただね、まあ、いろいろな観点があるけど、今も堀野さんに言ったようにね、やっぱり唯一一人、ケチメ脈相乗っていうことを、まあ、素直に守れなかったから、ああいう姿、今の邪教と化したんだっていう、もうここをやっぱり掴めばね、あとはそんなにね、あの、いじる必要ないような気も僕はしてるんです。で、実際僕も、あの、日蓮宗の僧侶と対論するときに、いろいろこうシミュレーションして向かっていったんだけど、それは、えー、釈迦像を建てることが間違いであるとか、本尺一致が間違いであるとかさ、いろいろ言いますよ。ある、あります。だけどね、これを言ってもあんまりピンとこないんじゃないかって思って、結局どこでついたかって言ったら、二科僧城をあなたは知ってますかと。二科僧城は義書ですねって向こうは言ってくる。義書ってどこでそんな証明できるんですかと。こっちは二科僧城がかつて間違いなく存在してたってことを証明するいろんな亡,亡霊、亡章があると。あなたは二科僧城を義書という、じゃあその何か傍章とかありますかっていうと、ないんですよ、向こうは。そして、まあこれからもちょっとさらって言うけど、向こうが根拠としてるのは、こっちで言うとこの無所林番性っていうのがありました。要は、お墓,お墓,お墓を月交代で、まあ2ヶ月か3ヶ月交代でお守りしていかなきゃいけないっていう決まりがあった。これは日光商人の正門城として今も残っているから、事実、歴史の事実なんですね。ところが向こうはそれに対抗して、あの、関図、要はその、えー、関図林番性ってものが実はあったんだっていう、怪しげな文書があるんですよ。池上、池上文書として。で、これがまさに、無所林番性と同じように、ゴースが、月交代で変わっていく。六郎、六郎層として月交代でこう変わっていくっていう文書なんだよね。ところがこれはもうね、あらゆるこの交渉、交渉の結果、完全な偽書であるっていうことがもうはっきりしてるわけです。これはもう、まあ今はもう池上本を本物だと思ってるバカはもうまずいないんだけど、そ、それ、そのくらいはっきりしてる。ところが向こうの根拠は、関図が林番性であったじゃないかと。だから、日光一人に、えー、関図が譲られたなんていうことは言えないじゃないかっていうふうに言ってくるわけですね。なので、この池上本が、その関図林番性みたいに言ってるこの本が完全に偽書であるってことを立証してやると、二科僧城は向こうは否定しきれないんだから、結局、あらゆることが証明している日光商人に従わなかったっていう、第二層、日光商人に従わなかったっていうこと自体で、もうダメじゃんって、あなたたちの、もう、大元、五老僧の五人そのものがもうダメなことやったんじゃんっていうふうにね、そこをついた方が一番手っ取り早い気がしますね。まあ一応、それから始めていきます。でして、まあそこで、まあこうなるわけですよ。二科僧城。これはね、もう、あの、宗門に、えー、出家される若いお諸家さんたちは、もう、最初は必ずこれ、暗記、暗記させられる重要拷問だっていうんですね。我れ、我々だって少しはね、あの、丸暗記は無理でも、ざっくりは覚えましょうよ。日蓮一国不法付属書、公安五年九月、日と。えー、日蓮一国の不法、百年あじゃり日光にこれを付属す。もう、ここで決定的じゃないですか。もう大乗人の一切の仏法は日光町人に全部譲ったんだよと。本門愚通の大道士たるべきなる。日光町人こそ大道士でやっていきなさい。つまりこれは日光町人にみんなが従いなさいって言ったと同じことだからね。国主この法を建てられれば、建てられれ,建てられ,れば、富士山に本門寺の階段を混入せられるべきなり。時を待つべきのみ。寺の解放というはこれなり。中んずく我が門弟とこの情を守るべきなりって。ここもその通りですよね。この日光商人を第二祖と言って、すべての同志として、一番の、まあ主権者として、日蓮亡き後の<咳>、一番中心主体者として、みんな自分はそこに従ってきなさい。日光は、すべての者どもの同志となりなさい。で、すべての門弟はこの情を守りなさいって言ってんだから、これ、これ、しかもケチ脈の次第、日蓮日光って。これ、こんな命名白々なね、あの、日光商人に従えっていう拷問がある
になったら、もうあとは、日光商人がダメっていうことは全部ダメなんだし、日光商人がやれっていうことをやればいいわけで、それを五郎はやってないんだから、もうダメでしょって。もう全然ダメでしょ。そしてもう一つが、えー、身延山付属書と、公安5年10月13日。これが本当に亡くなられる直前の、あの、ご遺言ってことですね。釈尊五十年の説法、百年あじゃり日光に相乗す。身延山久遠寺の別途をたるべきなる。背く在家出家どもの輩は秘宝の衆たるべきなる。これ、これも決定的じゃないです。日光商人を日蓮がなきゃとの第二代目のご住職として、住職として任命する。これに、えー、従わない出家ども、在家どもは、宮、秘宝、つまり方々のものである。で、ここまで言ってんだから、もうこれで以上終わりですよ。で、あの、身延川はこれを偽書だ、偽書だ、偽書だって、まあ、ひたすらそれをただあが、あがいてるだけで、これはあの、州内でも、あの、論文が出てます。で、私も、えー、それを抽出したのいろいろ書いてあるので、まあ、私のあの、ホームページ読んでもらえれば、あの、それをマスターしてもらえれば、あの、ちょっとめんどくさいこと、二課総長が秘書だって言ってくるようなそういうバカどもを破釈するには大いにあの使ってほしいと思います。そんなのはね、文献学的に言っても、えー、書士学的に言っても、えー、考古学的に言っても、二課総長が秘書なんてことはありえない。それは、身延の存続が、この、この二通で、身延系、日蓮集系が全部根こそぎぶっ倒れされちゃうから、みんなそれ、あ、抗ってるだけで、学術的にこれを否定できる者はいない。いたとしたら、連れてこいってことですね。とことんやったるから、そいつと。っていうことなんです。だからもうこれで、日光商人に従わない、もうイコール邪教。大商人様が、あのー、お、お定めになったことを守らなかった。その末裔が、日蓮宗どもであると。だからって、この最後に持ってくるんだよね。だから、いろいろな、家庭、家庭崩壊だとか、一家離散だとか、精神病、自殺、それから不遇な、その非常にこう、重篤な病、それから、えー、非常にこう、なんつうの、あの、悲惨な事故、そういうものが多い、っていうことが現象として起こってるんだ、って言って、ガズンと持ってってやらいいんですよね。で、これに補足して今説明した通りだけど、池上、池上本、池上本文寺が所蔵してる、所蔵してるという、身延山久遠寺番長、番長寺っていう、このいかがらしいものがあって、これは、これもあの、散々いろいろ字体とか、全部検証、検証して、あの、は、反論してる文章がいっぱいあります。私のホームページにもそれいっぱい、あの、抽出して載っけてます。明らかな偽書であると。えー、これはもう、もう誰が聞いてもそう。どんどんもう、あの、信仰と離れて、いや、要は、ね、学術的にこの古文献を勉強している人たちからしても、もう明らかに偽書。はっきりしてる。だから、漢図を輪番制で担うなどっていうのはありえない。つまり、五老僧、六老が、六老僧が輪番制で漢図をやるっていいって言ってるんだから、大聖人様が。だから、我々だって正当性があるっていう、そういうな言い方なんだけど、そんな根拠は一つもないっていうことで、もう、コッパみじんにしてやればいいんです。なので、唯一一人、血脈相乗を受けられた日光商人に背いた時点で、他五老総計は全て邪教となったんだ。もうそこで。だそれ以下ね、釈尊像建てようが、本尊に惑うが何しようが、そんなのはまあ、邪教であるから当然だということで、一周してやればいいと思うんですね。でもまあ、そうは言っても、あの、少しはね、あの、驚愕的に勉強しなきゃいけない部分もあるから、まあ、やってきますか少しはね。